欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：不许给赵丽颖差评。最近赵丽颖新上了一部剧《风吹半夏》，原名《野蛮生长》，据说是为了过审改的名。虽然豆瓣有一十三 W 人评分。拿下了八点四的好成绩，但有些一星给的却也分外刺眼。怎么看个品质一般的偶像剧都能打个四五星，到了品质不错、口碑不错、业内评价不错的商战剧，就跟有仇似的疯狂拉踩吗？咱们正经人评分可不兴搞粉圈那套啊！《风吹半夏》改编自安奈的小说《不得往生》，品质肯定是没得说。毕竟是《欢乐颂》《大江大河》都挺好的原著，亲妈。作者本人的经历更是传奇，机械出身的工科生，九十年代初弃政从商，最后做到了五百强企业高管。据说为了不被扒出来，跟网站签了二十年保密协议。导演呢，是指导过《金牌律师》和《破冰行动》的傅东玉，水平也是杠杠的。导演说，当初看完小说，第一个想到的就是赵丽颖。当初纠结了好久，要不要拍？和小赵约好，考虑四十八小时、三十六小时以后，小赵打来电话，一句话打动了他：“你不就是怕拍不好吗？那只要你想拍，也不能让别人拍不好，你要让自己拍不好。”他觉得这句话非常许半夏，最后决定加入进来。播出以后的反响也证明，这部剧不管是拍摄、节奏、剧本到演员演技，无一拉胯。《苍兰诀》编剧幸福像花儿一样，编剧小敏佳，作者小作文咔咔写，业内一水的好评，甚至有制片人扯出了陈年旧瓜。当初谁是凶手？剧本写了很多年，最后不了了之，直到赵丽颖看中了剧本，最后项目才成。这些好评砸揉了对剧本身的肯定，对制片方服化道的大手笔表示羡慕，对演员们精彩表现的鼓掌，和对小赵独到的选剧眼光的佩服。剧看了，确实配得上这些好评，忍不住想把精彩之处夸一夸。兴致很大，你忍一下。女主许半夏跟发小合伙开了一个废品收购站，男二为了给妈妈看病，去偷井盖卖。半夏江湖救急，仨人由此相识，并且组成了一个铁三角。其实男二从初相识开始，对他就有点那方面的意思。半夏拉着他去商场试衣服，他那个羞涩的小表情，心思就不难猜到。但是半夏一句“我给你姐夫买的”，直接打破男二幻想。俩人逛完回到家，半夏把出轨的老公堵被窝了。男二上去一顿打，直接被判了五年。出来以后依旧贼心不死，拿出进监狱以前买的发卡，半夏看了一眼，直接扔到了车窗外。睁开眼，好好看看吧，这是个新世界了。爱情的火苗还没烧起来，就被女主一脚踩灭。国产剧里烂大街的爱情套路没有，何况一部剧本就不止爱情值得歌颂。女主第一场做生意的戏是和男二去一个钢铁交易会，拉着一堆东西到处送礼，逮谁送谁，到处拉关系的样子，看起来就滑不溜手，透着世故油腻，甚至带着点谄媚。有一个一星评论说，总算是把赵丽颖小地方出身表现得淋漓尽致，那种小家子气和村姑的感觉拿捏得真准。其实前半句对人物的评价。还是准确的。许半夏确实是在到处逢迎，因为这时候他还没起家，靠着别人手指缝里露出来的机会活着。小地方出来，没啥人脉，旧的脸皮厚点，往前拱，才能有出头日。一个初入商场的女强人，如果真跟娇滴滴的小白花一样不安世事，等着霸总来投喂，那是现代偶像剧。为了更加融入土老板。他甚至不准男二高告诉别人自己是大学毕业，上桌前让男二帮自己把雪碧里的气泡搅没，再吩咐服务员送到自己面前。
，男二担心服务员不会帮自己，半夏让他给服务员五块钱。那个语气熟稔的，是常年累月做生意积攒下来的招儿。包括一边送礼一边跟人介绍男二是自己从乡下来的表弟，有机会多关照。这种小手段为半夏混迹商场许久，增添了不少可信度。与其说他土，不如说他把半夏本人的精明和抗衰耐造的劲儿都演出来了。剧里的亲情线也拍得很有意思。许半夏出生的时候，妈妈难产去世，爸爸因为恨他，给他用有毒的药材。半夏取名，父女亲情比较淡薄。亲爸再娶后，又重新生了个妹妹。等到他做生意赚了钱，这一家都指望着半夏活。后妈亲爸背地里叫他苦儿姐，不光每月从他那里领着生活费，家里要添置啥大件儿，也都要他出钱。等到半夏缺钱来求助的时候，就翻脸无情。当然，半夏也不圣母，完全就是混不吝，不借势吧？行，反正你们住这个房子是外公外婆留给我妈的，房产证写的我名字，不借我就拿去抵押。比狠，苦儿姐没怕过谁。剧里的表现手法也很有巧妙。半夏来借钱的时候，背景里妹妹正在练歌，话外音是小白菜啊，地里黄啊，两三岁啊，没了娘啊，老师批她练得不行。等到半夏闹完一场以后，还是这段，老师夸她愤怒又恐惧的感觉很好，有隐喻又很搞笑，冲淡了很多剑拔弩张的氛围。虽然名叫《风吹半夏》听起来很大女主，但这部剧的群像描摹非常到位。靠着老丈人上位，又嫌弃老婆强势的厂长，是娶了外遇对象，一心想要去过田园生活的恋爱脑。前脚给半夏甩脸色使绊子，举报半夏倒卖军火的合作伙伴，后脚又因为有求于人卑微道歉。最最最催泪的角色是半夏的发小男配。关于他的情节就作为保留彩蛋，大家亲自去看吧，不好看你来砍我。其实内娱粉黑大战由来已久，流量越大越难以避免。豆瓣上的一星差评也够赤裸，主要是把矛头对准女主，三百六十度朝年龄、朝外貌、朝演技，但凡认真看了一集，都不会给出这样的评价。这些恶意在广大剧粉的对冲下，虽然不值一提，但是比起烂剧被打高分，看着好剧被恶意差评，真的更让人搓火。不管是赵丽颖还是剧集本身，都值得一个五星好评吧。